ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അടയാണ് നമുക്കതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ശർക്കര ശർക്കര ഞാൻ പൊഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങ തിളച്ച വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉപ്പ് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ശർക്കരയും തേങ്ങയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൽ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്കാപ്പൊടി നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരിപ്പൊടി കുഴച്ചെടുക്കാം തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് കലർത്തിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഉപ്പ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി കുഴക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാവൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ എണ്ണ തടവി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇലയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഫോയിൽ പേപ്പർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കാം റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഞാനിവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച തേങ്ങയും ശർക്കരയും ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് രണ്ട് സൈഡും വെച്ചൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം കവർ ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് മടക്കി വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ അടയും പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഇഡ്ലി ചെമ്പില് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഡ്ലി ചെമ്പിൻ്റെ അട അടഭാഗത്ത് വെച്ച് അടപാത്രത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അടയും ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് ടൈം ആവി കൊള്ളിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഹൈ സിമ്മിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ അട നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പൊളിച്ച് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് കട്ടി വെച്ചൊന്ന് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി അട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ താങ്ക് യു